Okay, I'm back, you know. Teacher, Tuvo un bajón de energía acá. Entonces, en lo que conectó nuevamente, eh, me costó entrar. Pero aquí estoy, chicos. Vamos a ver otra vez. ¿De qué hablábamos? We were having this conversation. ¿Cómo describimos la altura en inglés? Gracias por esperarme. Yo dije, ya se me fueron mis estudiantes. Pero no, aquí están. Here we go. Todos querían participar, teacher. En su ausencia. Eh, yo sé que sí. ¿Quién era el primero que quería, quería participar? Elenison estaba Elenison. de hablar en inglés. Samuel. Yeah. Ya ni ah, hasta también. ahorita me enseñó el micrófono. Yo Samuel, hasta ahorita lo apagó Samuel. Samuel, come on, me quiere practicar. There Gustavo estaba dirigiendo la clase. Teacher Gustavo, ok. Thank you, teacher. Thank you for your help. Ok, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Here we go. Hi, in this lesson you learn how to describe, ask and answer questions about appearance. Here we go. Let's go over the audio program. Notice the questions they use to ask for the information needed. Describing people. General appearance. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. Age. How old is she? She's about 32. She's in her 30s. How old is he? He's in his 20s. Height. How tall is she? She's 1 meter 88. She's 6 feet 2. How tall is he? He's quite short. Hair. How long is her hair? It's medium length. What color is his hair? It's dark brown. It's light brown. He has brown hair. When you want to know how someone is physically, we use what look like. For age-related questions, we use how old. For height, we use how tall. The rest of the question will depend on who you're talking about. Okay, this is important information. Let me have it here. Look, whenever we are asking about physical appearance, ¿cómo ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo use look? how tall. Look, what does she look like? What does he look like? ¿Cómo se ve? Ocupamos esa estructura del simple present, el presente simple con el auxiliar does. ¿Por qué? Estamos hablando de él o ella. What does he look like? What does she look like? For age, we are going to use how old is she? How old is he? How old are they? For height. As I was mentioning before, we are going to use the expression tall. ¿Qué tan alto es? How tall is she? How tall is he? How tall are they? But if you could notice in the conversation, in the previous conversation, she was just asking how tall. Podemos usar también la expresión corta. La expresión informal. ¿Qué tan alto? How tall? Porque se da a entender si estamos hablando de él o de ella. How tall? ¿Qué tan alto es él? ¿Qué tan alto es ella? How tall? Recuerden esta información. Physical, age, and height. Ya la vamos a ocupar. There we go. And let me present the information again. Aquí no se veía muy bien esa información, but I have it here. Aquí está. Look, same information. I'm going to send this information so you can have it. Look. General appearance. Take a look at the question. What does she look like? ¿Cómo se ve? What does she look like? She's tall with brown hair. Oh, she's pretty. Look at this extra information. 
Does he wear glasses? Usa lentes. Does he wear? Vamos a ocupar el verbo wear, no usar, sino es de vestir. Does he, does she wear glasses? No, he wears contacts. No, she doesn't. Yes, he does. Para hablar de la altura, look, the information that we have. How tall is she? How tall is he? And this is the information that we are going to use. ¿Cómo sería su altura entonces? Decimos primero one meter, un metro, y luego solo expresamos los centímetros. No decimos incluso la palabra. Just one meter, 78. One meter, 52. One meter, 45. I don't know. It depends on you. So, let me ask you, how tall are you? ¿Qué tan altos son ustedes, chicos? How tall are you? I am one meter. One meter. 47. There we go. One meter, 47. Eh, tengo que detallar que son cent centímetros. Not really. Aquí. No, porque ya se sabe que estamos hablando de medida. Mm -hmm. Ok, gracias. Mm -hmm. There we go. In my case, I am one meter 72. One meter 72. Y aquí tienen la información. Look, metric. If you want, you can express height by saying this word at the end. Tall. Podemos decir al final también es alto. One meter 78 tall or only one meter 78. There we go. Y para la escritura, vamos a agregarle. Este es en la forma escrita. Look. Centímetros. Ahí se le agregamos la escala. Ok. La métrica. 78. 178 centímetros. Esa es la escala que vamos a usar. De igual manera, si no estamos seguros de nuestra altura exacta que podemos utilizar, look, vamos a ocupar las expresiones. I am tall. I am very tall. I am short. Very short. Medium height. Si no sabemos la medida o la altura exacta. Great. How do we describe hair? We can have long and short hair. Long and short hair. It's pretty short. It's pretty long. It's bold. How about the color of the hair? What color is your hair? What color is his hair? What color is her hair? And then we mention the color. It's dark, it's light brown, it's blonde, it's red, it's green. I don't know the color, right? Con la edad. How old are you? How old are you? How old is she? How old is he? And these are very useful expressions. Les dije una vez que para decir la edad y para sonar más natural, solo decimos I am 30, no, I am 32, 32, I am 32, ahora sí ya tengo 32, I am 32. Y no decimos years old, solo decimos el número. I am 45, I am 25, I am 18, para sonar natural. Y tenemos esas dos expresiones extra. I am about... ¿Cuándo creen que podemos decir esto? I am about 33. 
tengo casi los 33. I am about 33. When can we say this expression? When it's almost. When it's almost, yes. You are about to have 33. About to be 33 in this case. Casi tienen los 33. I'm just missing one month. I'm just missing some days. And you can say, I am about 33. Look, lo mismo, no están diciendo years old. No, solo decimos I am about 33. Or, si no queremos mencionar nuestra edad, I am in my 30s. Estoy en mis 30 Right? I am in my 30s. Si no queremos ser específicos con la edad. I am in my 40s. Estoy en mis 40. Estoy en mis 50. I don't know. I am in my 20s. También expresiones para no decir la edad específica. O oh, probably we don't know. Tal vez no sabemos la edad de la persona. Ah, but I guess she is in her 20s. Yo creería que he is in his 30s. If we are not sure about this information. Right? There we go. What else? Tenemos acá saying hi. Mm, but this is just like extra information because you're just going to find this type of hi in United States most of the time. Casi siempre en El Salvador no usamos este tipo de, uh, tipo de medidas para la altura, ¿ok? Los pies, los, los inches, right? But in this case, I really need you to use this one. Estos. Los metros y los centímetros. There we go. General appearance, height, hair, and age. Okay, let me send this information. Se las envío. Vamos a describirnos con la clase. Ayer describimos cabello, right? We were describing hair. I need you to describe your age and your height. Estos dos quiero que practiquen ahorita. Height. In age. ¿Qué expresiones vamos a usar? I am. I am one meter seventy eight. I am medium height. I am about thirty three years old. No, I am about thirty three. I am in my twenties. I am in my fifties. And expressions like those ones. Is it clear what we are going to do? Describe height yes. and age. Ayúdense entre compañeros a ver cómo nos describimos. Here we go. Personal appearance. Yeah, we still have time. Here we go. Let me create the room. Okay, let me do something. Who is missing today? ¿Quién falta ahora, chicos? Siempre me quedan las salas de tres. Carlos. Si me falta uno en la clase. Vaya, aquí vamos. Here we go. Carlos is not in the class, right? Go, please.
Uh -huh. Son los que marcó. Ok, vaya. Gustavo está listo. Gustavo va a ser nuestro modelo ahorita. Bueno. ¿Estás ahí, Gustavo? Ya ni no nos puede aquí. escuchar. Alguien que esté cerca de Yanni, chicos. No estamos no. cerca de ella. No. Ah, pues que se mueva ah. con Ruth, díganle. Ah, no están cerca de ella. Ok, eh, le voy no, a escribir. No. Let me write it. Bye. Ok. Bye. No. ¿A qué vamos a escribir? Vaya, Sam, no. describamos a Gustavo, ¿verdad? Ah, sí. Dos metros. Sí. Dos no, metros sí. con cinco. Es sí. <risa> ¿Y cuánto me di, Gustavo? 1.90. 1.87. 1 metro. 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 87. Vaya, entonces vamos a poner, vamos a escribir a Gustavo. Sí, bueno. Eh, siguiente. Yo tengo que escribir a Glenda. Uh -huh. no Teacher, I understand. Uh, no te escribimos cada uno o preguntamos a alguien para que nos describa el otro compañero. ¿Cómo sería? No. Pueden describirse ahorita ustedes mismos y ¿sí? compartir los, las respuestas para que los demás puedan tomar ejemplo. ¿Ok? Ah, o sea, nos describimos cada uno. Sí, describanse sí. ustedes mismos. Ah, ok. Ah, ah. Pues, sí, así sería. Puede empezar el inicio. <risa> ¿Por qué yo? Primero las damas. Because you are the only boy in this room. No. In this case. Sí. Che, primero la dama. Primero la dama. No vamos a hacer lo opuesto. Porque en, ajá, en este caso. Él, el caballero ahí? él es el elegido. Yeah. You are the chosen one. El elegido. Vamos a okay. eso. Hi. La altura. Um, híjole. Quiero ver. I, uh, I am... Um, one meter um, one meter uh, uh, 75 ok I, there we go um, quiero ver ¿Qué más? Hi, I know. Hi. Hi and H. Hey. Hey. Sería, I am. Thirsty. Thirsty. Um, Thirsty. Así sería. Uh -huh. Bye. Thirsty. Thirsty. Dijo la teacher de que no era necesario decir years. Ah, pues Thirsty. <laughs> I am sorry or I am in my thirties. So I am in my thirties. Ah, ok. Ah, pues. I am. Pues está en mis thirties. Ok, so you guys do the same. Hagan lo mismo los demás. We still have five minutes. Así, así era, lo voy a escribir mejor lo que oh. es Ok, en my case I have Primero le voy a preguntar a Lupita eso. Ok Lupita Hall How tall is you? I am Medium 8 Okay, Medium 8 Vale, Lupita le pregunta Height Medium Hi. 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 Ahí suena como la I suena como I. Hi. 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 H
And how tall are you? How tall are you? Teacher. Uh -huh. Y para, para hombre también se puede decir solo tall, eh, como alto. Sí. Yeah, right. Ah, ok. So, how tall are you, Jorge? Uh, I am tall. I am tall. Muy bien. There we go. Ok, continue. I'm just listening. Lorena, how tall is you? Um, I am medium short. No. Oh, no, I don't believe you. Porque ando los zapatitos. <laughs> you, you are medium hey, maybe. Es que mire, cuando estaba joven me decían que medía 1.57, ahora que fui al seguro me dijeron que 1.47. Se han cogido. <laughs> I don't believe you. <laughs> <laughs> la tisha ya la hice rey yo, que es cierto, la, la edad no, but you are still young Lorena la otra semana que vaya a saber you va are in your 30s en sus 30 o sea, hasta Lorena right? no, ya no vaya al seguro mejor, ya no ya no vaya al seguro, sí es que no, allí no encogen vaya. a uno <laughs> ah, vale. no, you're not you're Ay, no. Yeah, short or medium, medium height probably Medium high. Yeah, medium high. Yes. You're not that short. Lore, say me the question. Ay, no, Rito. Um, bueno, Jorgito ya le preguntó. Ajá, uh -huh, pero dígame otra vez, pregúnteme otra vez. How tall is you? I am. I am tall. I am tall. Okay. I am tall. Yes. I am tall. Remember the question? También How Lupita, tall are también. you? Is you? No, recordemos que el is solo lo ocupamos con he. How tall she are you? Ah, okay. How tall ah. are you? You is are. Ah, okay. Sí, Le damos vuelta para la pregunta. Are you? How tall are, are you? you? How tall are you? Okay. Es alto de la oficina, Gustavo. He was expressing he's very tall. Gustavo and Carlos. And Carlos sí. really is tall. Yes. También Lupita. ¿Quién más? Lupita también es alta. Really? Yo como solo los veo así, no sé qué tan alto será. Igual en Mike Lupita. Parece Lupita. Soy medium. Teacher. Yeah. Yeah. Vaya, no, es alta. No, sí es alta. Yes, Jorge. How tall are you? I'm 172. Mm. 172. Oh, okay. So I can say yes, I am I am tall because my family is uh, from tall guys. My dad is like 175, my brother is like 178, I guess. He's very tall. Ah, okay. Yes. <laughs> wow. Yeah, that's why. My daughter, my daughter is tall. Y, y usa tacones. No, I don't, I don't. No, a veces sí uso, pero uh -huh. igual siempre me dicen, no, no usas tacones, muy alta. Uh -huh. I don't know why people they don't really like me to wear that. Uh, shoes. Depends, teacher. It depends, right? But the the tall woman is elegant because. Yes. Because of but the, in El Salvador, yes. mm, no more uh, women. Yeah, right? No están. It's tall. Hay, hay como, es algo como, bueno, in my family, I guess. Yeah, but that. Ok, so vamos a regresar. Esta okay. práctica la vamos a terminar eh, mañana porque vamos a presentarnos, ok, tratemos de tener toda esa información en el cuaderno porque vamos a tratar de dar una presentación total, desde el okay. cabello, la altura, la edad y esa va a ser nuestra práctica de mañana, ok, vamos a la sala principal. Ok, ok. There we go. Let's wait for your classmates. I know time is over. 
Se nos va bien rápido la clase, chicos. Really fast. There we go. Okay, so, you know, just have that information in your notebook because tomorrow we are going to be describing people and describing ourselves. Okay, that is going to be the main activity for tomorrow. Hi, teacher. Hello, Alberto. Vaya, yo creo que ya todos regresaron, right? No, I'm still missing some of your classmates. Okay, before we go, I was mentioning to your classmates, have this information uh, on your notebook because we are going to be describing people and describing ourselves tomorrow. Nos vamos a describir desde el cabello, la altura, la edad, para que podamos practicar una descripción completa. So, we are going to stop the class here. Thank you so much. Estuve escuchando a varios. Muy buena descripción. Lo estamos haciendo muy bien, chicos. So, don't forget to practice. And let's meet in tomorrow's class, okay? Thank you so much for coming. I really hope you to have a great afternoon. See you, class. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye, Bye teacher. Bye, teacher. Bye, you. Bye, teacher. Bye, someone. <laughs> Bye. Bye-bye, Anderson.